ông quay cho ពុទ្ធនិព្វានអង្គចម្រះអឺកិច្ចប្រជុំរៀបចំសម្ណាការចុងក្រោយចំពោះទំនងរឿងសូមសូមទី <cười> Tại miền vật miền nên được không cách phải chung để cho sạm nạc ca được đi. Thầy cũng bấm non nên cách phải chung để cho sạm nạc ca được trồng cây nên không tôn rừng sôn sôn pi sạc sôn mùi Cứ đầm bầy ăn nhạt ở phía kia miền ăn nhạt miền ọc ca chỉ được trồng cây đầm bầy lược lăng nơi bánh hà nền ní đại phòng toàn bàn đọc trai nên không phải sạm nạc ca tổ lộ mơ. Thầy bấm tốt vì cách phải chung để cho sạm nạc ca nên trở mình chọc từ ông chỉ biết nâng cấp nốt cao bậc hết sạm nạc cá đại sẽ so chẳng cày hơi nửa bề đại sạm nạc cá tới nay mình cho tới nút ông chỉ nuôi chỉ biết nâng bậc cả cấp nốt ông bị cá bắt cá chấm nạc cá đi tệ bị thi lừa cá đánh đầu phát tán nơi không sơn đồng đường sơn tôn pi sắc sơn mùi là bây chia ca tập rùa đó cách điệp chậm cách tập trung để làm sạm nạc cá để về cái lâu tới nay ông chuẩn bị bàn nhà tranh nơi ốp bát sầm quan chuẩn chuẩn luôn bốn từ thế kỷ niên nia ốp bát sầm quan chuẩn luôn bay đầm bùng nơi ốp bát sầm quan tới nay đó từ thế kỷ nơi giờ đây sầm rạch bờ hòa sơn rồi bảo ông chuẩn luôn chuẩn bị lơ sầm nào tiệc ở đại thế kỷ sầm nào sầm sầm sạc khay cầm tổ mốt đó bọn sạ xây nẹ chìm niên nâng đầm nâng rót về ní nông sạm nạc cả thế kia chẳng có bàn sơn nào sông sơn đập sạ khay cầm sạ xây nẹ chìm niên nâng đầm nâng rót về ní sạ rộp tiệm ở chìm nuôn mùi pon hà sập buồn rúp nơi nông sơn nông rừng sơn sơn pi chẳng mùi ốp bã sầm pon tì mùi nấy ốp bã sầm pon chẳng ní bằng hai nhầm pi bọc cột chẳng lái đại bẹ quân từ nông sản nông rừng sơn sơn pi sạc sơn muối đại ông chấm đẹp miền bắc nông sản đập sạc khay cam nơi nông sản nạc cả ốp bã sầm quan tỷ pi bằng hai pi bọc cột thành lái đại thị kỳ ban sơn nào sôm ao sản đập sạc khay cam nơi nông sản nông rừng sơn sơn pi sạc sơn muối đại ông chấm đúng chấm đẹp ban thẩm lại mình sản đập sạc khay cam nơi pi sản nạc cả ốp bát sầm quan tỷ bảy bằng hai pi bọc cột chẳng ở đại miên được nông bình chi đại một bậc thị ký đại anh đã làm tam vị thiên phát sấp sầm rập sơn nông rừng sơn sơn pi chẳng mùi con tai cùng trời ban thị ký nỉ nỉ chặt túc chiếc bọc cột bẹ quan nâng sơn nông rừng sơn sơn pi là sơn mùi trước đây sầm rập nỉ nỉ tiệt tường từ nâng ốp bát sầm quan tỷ bảy nỉ trời ban lược lớn lực nơi phía cõi bằng tốt bí sạm nạc cá đại lần ai ở miền nơi thằng ngày nạc cụt Thế khi chẳng ổ bàn tự tu ở cá thì chắc là nơi không lòng phía sạm nạc cá đã bây cầm nọt ở tạng sinh nhán cầm hộp cụ vẹn quần đại lần nâng trời có hấu hơi cô bầm nông nơi cách phải chung điệp trong sạm nạc cá cư phù mềm đã bây ở thị ký lực là ngọng phía sạm nạc môn môn đồ bọc luôn xa chết thầm mây mà đồng tiết nụ lời tôi tự vinh cách phải chung đi đó là cả hội thị ký miền đầu cả trong cõi đồng bay lực dốc đầu bay hà thay thay bẹ phòn nâng ốp bát sầm phòn tiếng ní nâng bọc cột tiếng lai đại là thị ký cầm nọt tạ thành nhãn nếu muốn cách phải chung đi thị ký ban cầm nọt đã tạ thành nhãn sạ xây bàn thay môi trường đồn tiết đại thị ký là sông ở sấp đập thầy cắm nơi khung sạm nà ca hai ông nhầm rét nâng phần đầu là các ông phía ký nơi thằng ngày nít đầm bay bị phía xa ông phía sầm nở sông tiếng nít ông nhầm rét nâng sầm rạch đưa sầm nở tiếng nít nếp bì đọc lây khẳng mốc rồi cây bị chung điệp trong sạm nạc nít tử nơi môn 
เกจุมเรียบจำสัมนาคาอังจุนุนอยู่ได้ลาตบงบันจิงอุปสมควรติบุญได้เลือกล้างอปีสัมนาเถียงอ๋อได้เมียนจุนุนปีรอยแปดสิบรัมได้เพกีบันดักในขนมลองปีในกายจุนุนอยู่ได้ในขนมตนมเรืองโซนโซนปีสลักโซนมวยดับไปช่วยดอกพิกีโครงการกำหนดปัญหานี้นี่ในเซซอลจงคร้อยองจุลยมเรียบมาช่วยสารณาหนึ่งสำนาเถียงอ๋อรวมจิมมวยสกไรสมรัยลอยตอกแต่หนึ่งสำนาเถียงนุได้เตรียมบานฟื้นในสำนากาสำนามวยจำนวนโตทัดในกรองการปิจารณาระบอองจุลยมเรียบในลอยดับไปเชื่อมโดยดอกเกิดเพื่อสาเนื้อไอเกิดไปจุ่มริบจอมสามละการนุอองยมเรียบบานจูนนังกลายพลกาเชื่อมมุนเตอร์เพื่อกี้อัมพีสไลต์ตำไรจังอ่อนนี่เพื่อกี้เตอร์บานสนาสมออยพัดดอลกาจูนนังเชื่อมมุนเตอร์อองยมเรียบอัมพีปัญหาเนียนนี้ได้ปกกวาดเมียนบ่มน้องเลือกยอมบุกเพื่อสาในขนมเกิดไปจุ่มริบจอมสามละการเพื่อกี้ตั้งอ่อ้านอันวัดตามสำนานี้ห้าอีกจำนวนนี้บานช่วยยังชาวดาวอังยิมเรศนงการเรียบจำเพื่อแผนการการเงียบบักลุ่นในมณฑปีพิพิธสามปีสะใสบันเทมจำนวนดอกปมเปรูปได้เพื่อกี้บานสนาสมเอาสนับตะไคร่กัมในมณฑปีบรรจบสัมมาคาในสนมเรื่องโซนโซนปีสละโซนมุ้ยอังยิมเรศนงต่อสายปัญหาเซ็งเซ็งจังอ๋อได้เพื่อกี้บานเลิกล้างนงกิจไปจุ่มเรียบจำสัมมาคานี้ปีสัมนาคาดังดาวเลือกไอกษาเฉลิกจงกรอยบรรทบปีบรรจบสกิกรรมสะใสดเมียนฮัสเนียมทีซีดับยูประไมรอยมุยอังจุมเรหนังเฟอร์สัมนาคาเฉลิกจงกรอยมุยดับไปอันยัดอัยกีบังไฮไอกษาสำคัญสำคัญได้เตะเติมแต่นังถักอุกตกรรมรวมแต่นังตัวตีดับจนจบเจ้าแต่อาชีพในขนมลองสัปดาห์จะเป็นยังไงทีบุพเพบุญใครมีทนายชนะมีปอนดอกใบขังบุกนี่สหปริญญาบานชนะสมไปเรียจมลุนไปยังไงดำใบบางไฮเอกสารสำคัญสำคัญขนมสัมนาการนี่สหมิตรวีนอมุกดำนางดำมังรอดแบบนี้ก็ชนะสมไปเรียโดยที่นี่นั่งสหปริญญาพองแดดองจุ่มแรกก็จองตั้งท่าเต๋อในขนมการชนะสมไปเรียตั้งนี้สหมิตรวีนอมมุกหนึ่งสหปริญญาบานถากาคณีดับเบิลเทเนียธาเพื่อกีจังปีหนึ่งมันบังไฮไอกษาโดยคณีในขนมสัมนาการนี้หรือไอพัดดอลกับปัดบังไฮได้ตรวจจวนคณีได้หรือตีบาทสมพัดดอลออกกันในจุนตัวตำนานสัปริญญารู้ตำนานกรมสัมมิตรวินมุกลอยบิเจปัญหาดิสมเชยตำนานสัปริญญาตำนานสัปริญญาสมเชยตำนานสัปริญญาตำนานสัปริญญาสมเชยตำนานสัปริญญาตำนานสัปริญญาสมเชยตำนานสัปริญญาสมเชยตำนานสัปริญญาสมเชยตำนานสัปริญญาสมเชยตำ And the three days in relation to the policy of force transfer, work sites and workers, forced marriage, enemy policy, and targeting groups. We haven't spoken yet with the civil party, but we will work with the military to try and ensure that the documents are presented to the government. So we will do that next day. So we will do that next day. อาวิชวันขี้เรื่องก็ชะลำดานลูกหายังจำนวนเป็นเช่นจุนนับเป็นกระไรขอบคุณในตระเดียบเช่นนี้อาตมเชื่อในตำนานเราไม่จะมีนมกตำนานดำรังรับไปนี้ Oui bonjour Monsieur le Président et bonjour à tous très rapidement bien sûr nous allons discuter de ces documents je voudrais d'abord indiquer à la cour que nous avons revu à la baisse le temps qui nous était nécessaire et que nous indiquons que un jour et demi nous suffira pour cette présentation des documents au lieu de plusieurs jours et nous allons discuter bien sûr pour que les documents ne fassent pas double emploi et nous allons discuter bien sûr pour que les documents ne fassent pas double emploi
ដល់ពលរដ្ឋមាននេះសូមជ័យលុយជាក្រុមសង្ឃឡាវែង Est-ce qu'il serait possible au COCA principaux de participer à, à, à l'accusation de nous dire s'ils ont déjà préparé leur liste de documents pour nous en soumettre lors de cette présentation et s'ils ont échangé ces listes. ហើយចំរៀបឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនតែតែបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទបាទប
ជំនួយមុខអង្គជំនួយជម្រះតែនៅពេលពិភាក្សាដាច់ដោលទៅលើសាក្សីឬអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនោះឡើយសព្ទនាការទាំ
Nous avons protesté, on a dit quand que euh, nous n'étions pas des journalistes, nous n'étions pas euh, des publicitaires, nous n'étions certes, euh, il est important que le public sache de quoi nous parlons, mais enfin, euh, nous avons une mission qui est une mission judiciaire, principalement, à mon sens. Et finalement, quand on regarde la manière dont les choses se passent aujourd'hui, la position de la défense de M. Kiosampan, c'est de dire et de constater que sous prétexte aujourd'hui de l'existence de ces audiences sur les documents clés, nous nous retrouvons dans une situation en fin de procès où on va nous accorder pour nos mémoires finaux une centaine de pages dans un procès qui a duré plusieurs années d'enquête et presque deux ans d'audience. À ce jour, 66 témoins ont été présentés à la Chambre. Plusieurs milliers de documents sont à discuter et nous devrions exposer notre thèse finale en 100 pages. c'est très modeste, M. le Président. Et puis, euh, on nous limite également, nous l'apprenons progressivement, parce que nous apprenons beaucoup de choses progressivement, euh, dans les possibilités temporelles qui nous seront données de plaider, voire même, mais je n'ai pas forcément prise très au sérieux, dans euh, la Donc, définition qui est donnée euh, par euh, <coughs> un mail euh, de la juristorkia, de nos... Euh, non, d'ailleurs, je crois que c'est dans un mémo, euh, votre mémo 282, M. le Président, de nos, de nos plaidoiries qui devraient être, ce, serait être un résumé devrait être un résumé de nos mémoires finaux de 100 pages. Donc oui, notre position, Monsieur le Président, elle reste euh, tout à fait inchangée. Nous constatons que ces audiences qui, au départ, étaient annoncées euh, comme euh, purement... Euh, éducative, je dirais, euh, eh bien, elle se transforme en alibi ou en prétexte euh, pour que la Chambre euh, réduise comme une peau de chagrin euh, les possibilités de défense euh, de M. Kiosampan à une centaine de pages et à, à quelques heures de plaidoirie. Donc nous estimons qu'il s'agit d'une violation très grave euh, de notre droit à un procès pénal contradictoire et équitable nous ne trouvons pas cela normal et c'est la raison pour laquelle nous refusons de participer à ces audiences qui nous semblent être finalement une sorte de piège pour la défense. Donc voilà quelle est notre position. Nous, nous demandons à ce que ce procès, une fois qu'il sera terminé, eh bien, euh, se déroule comme un procès normal, avec du temps pour préparer nos écritures, du temps pour analyser toutes les pièces, toutes les preuves, toutes les dépositions des témoins qui vous auront été présentées, et du temps pour répondre à notre adversaire. C'est tout. Nous n'interjetons pas appel de vos décisions de disjonction, euh, nous ne demandons pas de témoins supplémentaires. Tout ce que nous demandons, c'est un processus normal de justice. Et nous lions cette discussion à l'incertitude qui pèse, à mon sens, toujours aujourd'hui sur l'état de la preuve. Nous avons déposé plusieurs requêtes concernant les cotes en E3, parce que ce système de cotation des pièces écrites qui étaient présentées à l'audience me paraissait au départ euh, signifier un certain nombre de choses et puis ça a évolué dans le temps. Alors euh, je ne vais pas répéter ce que nous avons écrit dans nos requêtes, je vais juste dire que avant ແຈ້ງເມດວີ
กระชอบขจิพิษาในดาวมันตอนดาวปีลีมันคืออองยมเรบันยมเรียบปีปัญหาในโลกบานสนาสมให้องยมเรียบันสู่ลูกท้าสมัยลูกกู้เป็นเจ้าในขนมกิจประชุมนี่ถ้าตากรมลูกนักการปีเปลี่ยนผลมันสำหรับกู้บมนองนี้ให้หนึ่งการเป็นเจ้าปีไอกระซาได้โลกมีบมนองจุดตัวหรือก็ทวีตอธิบายบันเทมนี่คือปัญหาได้องยมเรียสมัยลูกบอกเราการหายลูกกับลูกหลานปัญหานี้เนี่ยเป็นนี่จำในไอปัญหาได้ลูกหลานตื่นลมตื่นเลยนี่คือเวียนเวียนไปไอเปรี้ยวอ้อนตื่นนั้นองค์ยมเรียกได้บางกำหนดปัญหานี้ตามลมดับเกลียดในขนมกิจประชุมนี่ประธานไปยืนเลือกตื่นลมตื่นเลยนั้นไอเลือกตัดได้หรือก็เลือกปีดองหรือก็เมียนในท่ายืนเลือกดับในปัญหาประเทศนบัตได้ดักตะเชยจิพิซ่าเนี่ยเป็นนี้ออกมาที่สมลูกดมร้องหนึ่งปัญหานี้ให้ชะลอยตอบตื่นนั้นสมดุได้องค์ยมเรียกจังดังของปีการเกิดกู้ของปีธรรมราชาระบอกรมระบอกลูกเลยปัญหาหนิ Mais tout est lié, Monsieur le Président. C'est pour ça que c'est difficile de séparer. Tout est lié. 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 Tout est ดำไปเราดำลอสไรดำไปสตับเนื้อมาเตะอยู่บอลบอลลูกนั่งกู้ผมน้องเราบอลลูกได้ลูกได้ทำนาสมเนาะมีแหละขนาดได้ยังไรแต่ปัญหาที่เราเกี่ยวข้องกับเราเราควรจะพิจารณาทั้งหมดในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับเราในการแสดงผลที่เกี่ยวข้อมูลที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้รับจากคนที่เราได้ Compose aujourd'hui à la défense de Kyoto. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Nous nous indiquons quels sont les documents qui sont disponibles pour nous. Pour contester les documents qui ont été ainsi présentés. On ne vous demande pas si vous entendez réserver tout ceci au moment des conclusions et plus loin finales, sachant qu'il y aura effectivement des nombres de pages limites. ถ้ายังมีการกำหนดอาจจะมีผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผลผล
formuler devant vous, c'est le temps, le moment des écritures finales et des prévoiries. Donc pour nous, ces audiences n'ont pas lieu d'être et leur existence, dès lors qu'elles servent de prétexte à réduire et à limiter les prévoiries et les écritures, sont une violation du droit de M. Kyoshantou à un procès équitable. Écoutez, je pense que le droit de M. Kyoshantou est d'avoir la possibilité de discuter les éléments qui sont produits au débat. Cette possibilité vous est offerte Vous n'êtes pas maître de la procédure, ce n'est pas vous qui en fixez les règles. On vous donne aujourd'hui la possibilité de discuter de ces documents qui ont été présentés. Euh, Doit-on prendre acte de ce que vous n'entendez pas utiliser ce droit Je crois que le dialogue est, est rompu à partir de là. Nous n'avons pas la même vision des choses, euh, monsieur le juge. Donc, moi, j'ai une vision d'ensemble et vous, 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 euh, vous persistez à vouloir euh, m'amener à considérer que ces audiences sur les documents clés sont un temps fort du procès. Pour moi, euh, ça n'est pas le procès. Pour moi, ce sont des audiences euh, qui sont... Euh, alors, c'est sûr que plus on se rapproche de la fin euh, de, du procès, euh, plus ça commence à, à ressembler à quelque chose. Mais il y a déjà eu trois audiences sur les documents clés euh, au cours desquels il n'y a pas de dialogue possible, euh, au cours desquels on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de réponse euh, possible des parties. Et puis maintenant, on devrait faire comme si tout ce qui s'était passé lors des trois précédentes audiences sur les documents clés n'avait pas eu lieu. Et pour la dernière audience sur les documents clés, on devrait tout d'un coup se mettre à participer et à, à répondre euh, aux documents. Non, je crois que la simple logique judiciaire, euh, c'est celle des écritures finales et des plaidoiries. Une simple observation. Vous n'êtes pas le seul, la, vous ne représentez pas la seule équipe de la défense. Il a eu si vous, euh, avez assisté à ces présentations de documents, vous aurez pu noter que les autres équipes de la défense ont présenté des observations, ont contesté certains documents. Je vais juste lire ce qu'a dit M. le Président en 2012 à l'audience euh, du 19 octobre à propos euh, d'une audience sur les documents clés. Je cite... C'est M. le Président qui parle. On ne peut pas examiner le poids et la valeur probante de ces documents. Les parties ne sont pas censées évaluer la valeur probante ou le poids des éléments de preuve, car nous ne sommes pas encore à la fin du procès. Les parties devraient se limiter à parler de la pertinence particulière des documents, car leur évaluation se produira à la fin du procès. Bon, euh, voilà, donc au départ, ces audiences sur les documents clés, c'était une audience qui avait été annoncée comme des D'ailleurs, je me souviens très bien que les avocats, lors des premières audiences sur les documents clés, ne devaient pas prendre la parole, seulement les accusés éventuellement répondre aux documents. On avait même forcé M. Nunchea, qui voulait rester dans sa cellule, à venir, on lui avait dit qu'il faudrait qu'il soit là, d'un processus judiciaire. Peut-être que vous, pour vous, ça l'est, pour la défense, je ne prétends pas l'ensemble de la défense, je représente... Thank you, Ms. Person. Good morning. Um, I must admit that we are also, to a certain extent, confused about the, uh, the extent of the uh, these cases. Um, so, we have been discussing in the past about the fact that we have been discussing in the past about the fact that we have be able to clarify on this. Are we uh, uh, supposed to challenge 
ជាងកមិនអនទ្រ considers to be critical to its case. So for the prosecution, uh, in order to assist it in discharging its burden, and for the defence, obviously, in the defence of their clients. Therefore, an opportunity has been given for each party to present those documents that they think are vital to their case as they perceive it to be. <coughs> An opportunity is also given to other parties to comment on those documents, and they may comment in any way they wish except on the issue of admissibility, which has already been determined. Therefore, uh, it is entirely within the um, a discretion of each party to comment, for example, on the probative value of those documents, or to refer to other documents that might put uh, the reliability of those documents uh, in question. Throughout the hearing, uh, throughout this trial, 
whenever documents have been uh, referred to, the parties have always had the opportunity to comment on those documents. So the only matter that is not to be discussed during key document hearings is the issue of their admissibility. Now, I hope that is sufficiently clear now for the parties, and perhaps on behalf of the President, I can ask again, is Kyo Sampan wishing to present any key documents, or does he simply wish the opportunity to comment on key documents presented by other parties? La position de Monsieur de la défense de Monsieur Kyo Sampan, que ce que vous venez de dire, euh, est totalement contradictoire avec ce qui a été affirmé au sujet de ces audiences et documents clés par le passé, que nous avons déposé une requête euh, qui porte le numéro E263, qui résume tout cela, et que... Mais attendez, Madame, Madame le juge, je vais terminer. Oui, je vais, je vais, je vais vous répondre. Mr. Verkan, je vais vous répondre, Madame le juge. If you wish to do so, nous refusons. Nous refusons de participer à des audiences qui violent nos droits les plus élémentaires. Nous Thank you, Mr. President. I think. Uh, um, Judge Laverne and Judge Cartwright have um, made a number of the points that the prosecution uh, would like to make in relation to that, uh, that motion E263. Um, in response to uh, a learned friend this morning stating that somehow or another the document hearings have violated uh, the uh, fundamental rights of the accused. As your honours are aware, in Article 35 new, of the statute, that's where the rights of the accused are in relation to fair trial. And perhaps the one that's most particular that counsel may have been referring to was to examine evidence against them and obtain the presentation and examination of evidence on their behalf under the same conditions as evidence against them. Uh, Your Honours, uh, in this case, just uh, a bit of a global response. Um, the court has heard um, evidence from witnesses and the defence have been given the right to cross-examine. The court has also uh, admitted documents and the court has, uh, to my mind, um, had document hearings um, at great length. Um, on the admissibility of documents, as Judge Cartwright has said, which was quite distinct from the key document hearings. And in those document hearings on the admissibility of documents, um, all parties were able to put forward docu documents to the court they wanted admitted. And all parties including Q Sampan, uh, were able to respond to uh, the admissibility of those documents, which was done at length by all parties. And that relates to every document that's been put before this chamber. So when Q Sampan's counsel states that our fair trial rights have been violated because they haven't had an opportunity to challenge the documents. Um, they've had significant opportunities in those admissibility hearings um, to uh, challenge them in relation to admissibility and, as your honours have remembered, uh, also in relation to probative value at that point in time, particularly if the counsel thought that uh, 
those documents pass the admissibility test. So that's a complete, the defence counsel for uh, Kusan Pan have completely got it wrong that they haven't had an opportunity to challenge the documents. In relation to the key document hearings which Judge Cartwright has just put forward, the purpose of those hearings was different. Um, those hearings dealt with the exact same documents that were dealt with on the admissibility hearings. But there were two aspects to those uh, documentary hearings or the key document hearings as Judge Cartwright has stated, one was to make sure that the trial is transparent, um, which is also a fundamental right of the accused, so that the um, public would get to hear what evidence is being considered by your honours. How that is a violation of an accused right um, is very difficult to, to understand, because if the hearing was done in private, and that evidence wasn't known to the public, the Q San Pan defence would be complaining this wasn't a public trial. And that was the purpose, one aspect of those document hearings. The other aspect of the document hearings, as Your Honours have stated, was to, for the parties to um, highlight to the Chamber um, key documents that they would like uh, Your Honours to take into account. Every party including Pew Sampan, was given an opportunity, the same as the prosecution, the same as the civil parties, and Noon Chia, and Yang Sari, to present those documents that they wanted to highlight. It was a right that they had. If they chose not to exercise that right, that's a question for them. But they can't say it's a violation of their fundamental rights. At those document hearings, um, particularly in the earlier ones of the three that have been had, Your Honours have stated that the accused could comment on those documents. Initially there was a little bit of uncertainty whether or not the accused uh, counsel could comment at that stage on the probative value of those initial document hearings. But contrary to what um, my learned friend uh, Mr. Verkin has said that at all of the document hearings, there's been no opportunity for the defence to uh, comment on the probative value. If we look at uh, paragraph 11 of E263, they state, during the third hearing on the 22nd of January 2013, the parties were given an opportunity, opportunity for rebuttal or to comment on documents presented by other parties. And then they quote Your Honour Judge Cartwright stating that um, the parties could comment on the probative value at these hearings but not on admissibility, and that's quite obvious of course because we've had those uh, admissibility hearings uh, well in advance of the key document hearings. So, that was uh, a mistake, of course, by Mr. Verkin. Your Honours, you know, and I think the other issue um, which is important is the, perhaps the approach of the Q Sampan defence. Uh, as Your Honours can see from their motions on this particular issue, from E263, um, they're quick to complain about problems in procedure and how the procedure is not correct. Yet at the same time, when on three occasions, um, Your Honour, uh, Judge Non, uh, Judge Laverne, and Judge Cartwright this morning have, off have offered them directly an opportunity to perhaps um, put forward um, their submissions on the probative value of some of these documents that perhaps at the earlier document hearings, you can look at document hearing one and two, that only the accused had a chance to respond. Certainly not the third document hearing, as they, as they note in their motion. And on three occasions, the Defence Council have decided not to take up that opportunity. 
Again, that is a question for them. Your Honours, uh, we would submit, um, bearing in mind Q Sampan defence, do not want to take Your Honours' invitation to respond um, as to how many hours perhaps they, they may like to uh, talk about the probative value of uh, some documents raised in document hearing one and two, not Free because they were given that opportunity, then their right has been fulfilled. They've been given that opportunity and they've chosen not to take it. If they choose to take it, I would submit that uh, at the document hearings um, on the 24th onwards, that uh, if they choose to take it, that they be given, uh, say, two hours to respond to those particular documents they have concerns about the probative value from hearings one and two, and bearing in mind they've had that opportunity with the admissibility hearings. Your Honours, um, we wanted to respond to um, some other matters uh, in E263. Shall we address those matters now? And that's in relation to um, the questioning Perhaps, Your Honours, if, if I can have some, perhaps before I go ahead, if I can have some uh, uh, clarification, does Your Honours just want our response in relation to E263, or do your, does Your Honour want our further response in relation to the issues raised by the QSAM team in their um, latest filing to the court? Um, in relation to the questioning of the accused, uh, the length of uh, pre-trial briefs, we can discuss those matters now or uh, we'll leave it on this particular issue. Uh, it's up to you, Your Honour. Thank you, Your Honour. So if we look at the motion E263, um, the relief that the QSAMPAN team sought was first to not proceed with key document hearings. Um, we would submit um, that undermines uh, the accused's right to have a, a fair and public trial um, if the information in those documents is not um, made accessible to the public um, then it reduces the ability for this trial to be public um, and it reduces the ability for the QSAMPAN team, as well as the defence and the prosecution, to bring documents to your attention. Um, and then I would also, in relation to their next ground, um, asking for QSAMPAN at the end of the trial to comment on, on all the key documents presented, should he wish to do so, um, we would object to that. Um, in relation to document hearings one and two, if they require um, a couple of hours for that, we would ask that, that be uh, done next week in the document hearings. Um, and certainly in relation to document three, they've had that document hearing three, they've had the opportunity, but they've refused that opportunity today, so perhaps it's a moot point. The third relief they've asked or is that uh, the trial chamber would not limit the party's closing brief to 100 pages. Perhaps I won't respond to that now um, because that relates to another issue um, your, trial, uh, your Honour would like to attend to. And the fourth ground of relief is by guaranteeing to allocate the parties the time they require to present their closing arguments. And that relates to another issue which I think uh, is on the agenda, perhaps if I reserve um, our submissions until that point. Thank you, Your Honour. ម៉ាជីវតទៀតបន្ទាប់ពីបានទទួលសំណើររបស់ពាក្យទាំងអស់ដែលបានផ្នើសុំ
องยิมเรนกระดอกการบัญชีลูกอัดเปรียบปอนดังการบริจาคในสมาการนี้ในเปรียบคลายขังมกกรอยกับจุ่มเดียบจอมสมาการในเจอบนไทยบินเลนี้สัปริยาบันธนาสมปัจจุบันเพียบเปรียบปอนดังการจังเลยสมกอลไอกาซาอีเบย์นในเปรียบสมาการนังการบริจาคในในถึงแม่บ่องยิมเรนสดงเปรียบเพียบอาจจะตัวยกบ้านในในจำลายระบบสะสมจีรีเลอซอการบริจาคในในสมัยครั้งเลือนี้นั่งเชิงในขนมปีชับชับตามในอายุเตอร์บ้านเฮยอองจนจุ่มเด้อส่งดมลักทาในสมัยรำปังทาหนังอายเชิงในขนมเดียปีสัปดาห์ที่ปีหรือก็ที่ใบขังมุกนี้ตัวในขนมกันในนากระดอยสุดในสมัยนี้นั่งเชิงในมุนปีในการบัดบรรจบกันจำนวนการนิเตวิธีจนจุ่มเด้อในขนมสนมเรืองโซนโซนปีสละโซนมวยจำลองจากออสได้เตรียมบานตัวเยอะหนึ่งตัวบานเลยสมกอลอีเบย์เนี่ยเป็นสัมตรกทำบุกนี้ได้อังจำนวนจำเรียปันประมาณท้าจำลองเฉลี่ยละโซจำนวนประมาณมวยปอนประมาณเลยหนึ่งตัวจำนวนถนัดอีเบย์เนี่ยเป็นคลายทำบุกนี้หนึ่งเป็นได้เสกได้ทำไรนี้หนึ่งอุปสรรคปอนหรือบ่อังจำนวนจำเรียได้พิจารณาหนึ่งเสกได้ทำไรนี้หนึ่งเรียบจำรวยร้อนในความลงปีลปนมันสัปดาห์ทำบุกนี้มันบอกตัวหนึ่งเป็นปัจจุบันนี้ไอ้กษัตริย์จำนวนประมาณบนป้อนตระกูลด่านในจุดพวกมกอังจำนวนจำเรียหนึ่งบานตัวเลยจำกวนอีเบย์ไอ้กษัตริย์ตรงนี้เพื่อจะเริ่มจำนวนทั่วทั้งคือจีไอ้กษัตริย์ได้เพื่อที่จะส่งไอ้อังจำเรียตัวเยอะหนึ่งเป็นสัมนาคาไอ้กษัตริย์ได้เนื้อเสื้อประมาณประมาณเบย์โดยไอ้กษัตริย์หนึ่งตัวบานจำนวนถนัดอีเบย์เนี่ยเป็นโดยเลยทางมกนี้ในปีใดอ่องหยิมเรียกเจนจะได้ทำลายจะทับโป้หรือบักล้วนจะได้ไปเพียบอาจจะตัวยกบ้านในไอกษาได้ตระกูลดั้นในสำนักกาในขนมตะนองเรืองโซนโซนปีสละโซนมวยได้ทำลายนี่ก็หนึ่งมิ่นในปีขังมกของใดอมปีกาสัวสมนุตะกันจุนจับเจ้าบรรทบปีเมียนกากุบิเจธาจุนจับเจ้าเมียนหม่อมนองเฉลยตอบแต่หนึ่งสมนุในจับพวกมกอ่องจุนหยิมเรียกทราบปริญญาบันธนาสมเอาอองจมูกยืนหลับตะบงดอลเปลี่ยนเอาปุกวัดจมูกนวลประมุยทั้งไงปิ้งสำหรับสัวสำนัวตะกันจนจับเจ้าเหม็นเหม็นองจมูกเนี่ยแล้วก็ตรงกวาดเคยท้าเนี่ยเป็นปัจจุบันปุ่มเมียนพิบประกอบไปเชี่ยท้าจนจับเจ้าหนึ่งเมียนหลับตะพิบหรือชันเตะนำไปเฉลยตอบแต่หนึ่งสำนัวระบบองจมูกเนี่ยหนึ่งเพื่อกี้บานยูปนาเลยใครดูชนะให้เอาอย่างแรกหนึ่งปุ่มกู้มันเจ้าอันปีเป็นเวลีกำหนดสำหรับการสู้สมดุลในเลยโปลคือหนึ่งอันญาติเอาสู้ดารามนาจนจบเจ้าเมียนฉันเตะฉลอยหนึ่งสมดุลหนึ่งหลักกนาสมดุลระบบเพียกีเปียกป้อนแต่หนึ่งอังเฮดหนึ่งขนมวิชาลพิบสนมเรืองโซนโซนปีสละโซนมวยเพียกีหนึ่งตะตูลดำนั่งชับชับตามแต่อาชีพตะบ้านอัมพีกาบริเชตในสำนักกาสำหรับกาสู้สมนุ่ยตะกันจนจบเจ้าโดยในขนมโดยขนมนุ่งอัตรายเดลือวัตถุมิ่นภาษาไซด์ได้ในเซซอลประสันบะมิ่นเมื่อวิกาปิกไรคือสมพรกบันสนาสมอิปดอลจิมมุนในเอกสารแต่งไล่ได้ในตรายยกมาปราบประหารขนมลงเปลือกสมนุ่ยตะกันจนจบเจ้าองจุบเรียกไอ้กับเพียบจมวยนี้เฮ้ยก็สนาสมเพื่อกีต่างอ๋อดอลจูนหนุ่มนั้นเอาบานตอนไปเวลีแต่เพื่อกีซีซีหนึ่งอังจุนจุ่มเด้อเนื้อไอ้กระซาเนี่ยนี้ได้ปกติอาจดึงดอลจุนจับเจ้าเนี่ยเปรียบสัมนาคาอังจุ่มเด้อก่อนหนึ่งจูนหนุ่มนั้นแต่เพื่อกีอังพี่ไอ้กระซาเนี่ยนี้ได้คลุ้นเตยยกมาปราบประสำหรับกุบมนองนี่ของไหนอังพี่สารนาหนึ่งสไลจันทานเป็นจอบการกันเพื่อซาดึงดอลพิกิจิชราอันบันเพื่อสำนาจิตทำไมสนาสมการเป็นยีปิลพดกำนัดในการดักสารนาเป็นจบกันอยู่เพื่อสาดังดาวสาบริญญาบันสนาสมไออังยิมเรศพิจารณาหลังวิ่งยิมปูการสมรจิบบองจุลยิมเรศนองไอกษาอีอีโดยมาเพย์ผมใบนองการดักสาปิลเวลีกำนัดนี้ตรมมวยแข็งกลอยปิลจบกันดำเนินการในเจตวิธีดังดาวเลือกพอต่างเนี่ยเปียปัจจุบันนี้จุนจับเจ้าคือสมพรบันสนาสมเปียเวลีจำนวนประมาณใบแค่แต่ใบดักสารนาบรรจบการเปียสะเด่นดาวระบักลุ่นบาตุใบเจปัญหานี้รอบตระบันสำราญรุ่ยม
ดสนาสมบุญเยปิลดอประมุยสัปดาคดปีปิลบรรจบกาเพียรศาสตร์ดาวหลุดพตังสำหรับกาดสารณาบรรจบกาเพียรศาสตร์ดาวยังนำมิงอังจุนเจริญกุมอาญาอนุญาตจะพูดกาบุญเยปิลบรรทายเตียนเลยอังจุนเรียกุมอาญาเพียบตามตำนาสมระบบเมตตาบีกาเปิดกระไดคือสมพรได้สนาสมดัชสารณาบรรจบกันเพื่อสานในดาวจมรุนใบเลยตุ่มปัวบานเลยโดยเดียวอย่างเดียวบานคู่เหมือนเจ้ากาปีสัปดาม้วนในขนมใส่จมรายจมบักล้วนไอกระซาอีปีเลยมาเคยผมใบปีเลยไปจมใบแล้วกายจมรายวิ่งคือไอกระซาปีเลยไปจมผมใบอังจมเรียกเนื้อดัชสารจมรุนตุ่มปัวกับนอตกาปีเป็นม้วนโดยเดียวบานคู่เหมือนเจ้าสำหรับสารณาบรรจบกาเพื่อสานในดาวอ้องยิมแรกก็ตุ่มควาคืนท่ากรองปรุงมตอนกัมพูชีกรุ๊ปในจันทร์อ๋อบานโจจีเทอร์เมียนเนเปียร์ปัจจุบันเฮยทวีบาพิกีบานดักซาดานาสไลปีเชปับจีเทอร์เมียนรุ่ยเดือดเฮยก็ด้อยโกพิกีเนเตอร์ไอเลือกอัมพีปัญหานี่ในขนมซาดานาบันจบกาพิพิซาดินดาวบาพิกีผสมบาพิกีเมียนบ่มน้องเพื่อดูชนเลยซาปริญญาบานซาส้มบันเจียบบุญพลื้อเนื้อมุ่นกันประชุมนี่เปียกปอนต์เดินนั่งตุ่มรุ่งในจักรสันนิษฐานบรรจบกาพิพิษาในดาวและขณะในสำนานี้ผมเบียนพิพิชบัลโลอองจิมเรศทลอบานคู่มันเจ้าท้าจักรสันนิษฐานบรรจบกาพิพิษาในดาวได้ตอนหมดหนึ่งเตยกับนอกาปฏิชัยในประมาณสามสิบไงเราดักสารณาบรรจบกาพิพิษาในดาวแต่ปีนี้สัปดาห์นี้อาจเป็นเจ้าอันปีไว้ได้ในเซซอลได้เตยการบัญชีบัญชีได้ดีที่สัปดาห์นี้สมอคนลุกเทียน Certainly ตามเปิด Those indications assist us and the parties greatly Perhaps if I deal with just a couple of slightly outstanding issues and then ask for a couple of clarifications if I can. Your Honour, in relation to the ruling that the prosecutor is or civil parties provide a list of documents in advance of the accused questioning. I assume that is that would be one list. And from your ruling, the request by Kusan Pan, the prosecutors provide topics. I assume has not been granted. Certainly under Rule 90 of the Internal Rules, there's no requirement for a list of topics to be given to the witnesses and certainly the accused to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any requirement for the witnesses to provide topics. Nor indeed is there any The accused and all parties are able to present evidence in the same manner as required by Article 35 New to examine evidence against them and obtain the present. Obtain the presentation, the examination of evidence on their behalf under the same conditions as evidence against them. So certainly, the provision of topics to Q Sampan would be an unfair advantage to the other parties who has not been required of the defence or other parties to provide topics to the witnesses in advance of their cross-examination. As far as the topics are concerned, uh, the prosecution uh, certainly informs the chamber the topics that uh, would be discussed with Mr. Q. Sampan and, of course, Mr. Nguyen Chia are the topics that are uh, 
identified particularly uh, in uh, this case, um, in your, the topics that have been articulated and the uh, paragraph numbers that relate to the closing order of this seven trial. All of those topics um, will be discussed uh, with, the, uh, with the accused. So to that extent, um, we have provided notice of those topics. In in relation to um, the format of the uh, closing statements, what the uh, uh, co-prosecution were referring to was how the time would be divided up. For example, Your Honours, um, in your in your memo of the 31st of May 2013, in relation to this trial management meeting, you've allocated three days to the prosecution, one day to civil parties, two days to the new defence, and Q two days. Um, it appears normal practice, and it certainly was uh, in the Deutsch case, and, uh, as well as case file one, as well as um, in other courts, other international courts, that, um, the parties make their statement, the, uh, the accused, all parties make their statements, and then the uh, prosecution reply and civil parties reply um, to the accused statements, and then lastly, uh, the accused get the final rebuttal. So, so our question, question is, are those days that Your Honours provided, do they include uh, replies and rebuttals? And what would be helpful uh, for, the, for all the parties, I believe, is how Your Honours propose to divide that time up uh, between um, the, uh, the, the initial statements and the rebuttals and replies. And uh, some guidance on that would be helpful in terms of how Parties plan, uh, uh, plan their oral statements. Um, just as I said, Your Honours, uh, Your Honours have very much cleared up a number of matters for us. Just in relation to uh, the length of the closing brief. Uh, we understand your, your Honour's rulings that um, the, the, page, the page limits will remain the same. What uh, the difficulty uh, that uh, uh, perhaps I understand uh, Q Sampan's uh, defence team is having, and I think it may well be certainly a difficulty that the prosecution are having, is to somehow um, direct your honours to the documents uh, which support particular allegations um, that uh, each of the parties claim to have been proven or, or not, or disproven. So, for example, um, with 200 pages uh, from the prosecution side, um, much of the referencing to the evidence uh, needs to be, it could be done within those 200 pages, or alternatively, it could be uh, provided as end notes to the 200 pages in the same way that um, the uh, indictment is structured, uh, where the text uh, is there, and then the, at the end, rather than footnotes, there are end notes. Now, the idea is not to try and um, surreptitiously extend uh, the lengths of the briefs, but what it does do, it allows uh, all of the parties to indicate um, the references um, comprehensively to the claims we are making in our, in our briefs. So, for example, Your Honours have said there's 4,000 documents currently admitted at trial. Um, there's 800 that will be given an E3 number soon, and potentially another 1,050 um, from the written statements that will be given E3 numbers. So, in essence, the, the parties are dealing with 6,000 pieces of, of relevant evidence. And what the prosecution certainly doesn't want to do, and, and uh, Hugh Sampan and I'll not want to speak for them, but it's clear from their pleadings, they don't want the situation where um, we can't reference um, any of those or a significant number of those pieces of evidence because there's just not enough room in the brief. Uh, what, we, what we have discovered in, in the prosecution that uh, often half the page is footnoting to the allegation 
and the other half is the uh, the statements um, that we would like to make. And because there are so many pieces of evidence, up to 6,000, we're simply not going to be able to refer to relevant pieces of evidence if um, we can't have them referencing um, as, a, as an end note. And I think that would cure in large part the complaint of Khu Sampan and certainly uh, we, would, we would support it that the parties therefore have a, a good opportunity to present their case by um, indicating to your honours the particular pieces of evidence they rely on. Um, the the, the defence uh, need a full opportunity to do that and the prosecution also and civil parties, particularly the prosecution as well, we have an obligation to prove the case beyond a reasonable doubt and it's important that we, uh, we point your honours to every piece of evidence we think supports those allegations. So the uh, suggestion or the request is, Your Honours, uh, rather than we're not asking you now that you've made your further ruling to vacate that ruling, but just allow the parties to uh, reference their uh, written or their closing briefs in the exact same manner that uh, the investigative judges have done. Um, in their indictment. Um, we think that uh, the cost benefit, the benefit to your honours will be far greater um, than um, the, extra, the extra time in translation, bearing in mind the absolute importance of this process. The other alternative is, but I think uh, this is a, a better alternative, the other alternative would be, as is the practice at um, I mean, the other international courts, uh, when annexes are attached to the brief, uh, which is a normal practice, that those references be placed in an annex. But we think it would be better if they are direct footnotes or direct endnotes to the text, so your honours would still receive um, the page lengths that you've asked for in terms of the argument, but allow in, in effect, it allows the evidence um, that the parties wish to rely on not get lost um, in this process. Um, and, uh, as we all understand, uh, millions and millions of dollars have been spent on this incredibly important process. And uh, all we're asking, and to that extent, uh, supporting Q Sampan is that um, the page limits stay the same, but the referencing be done in that manner that there's the, every party has the best opportunity to put their case forward. And if I'm just double-checking uh, now, Your Honours, um, in terms of the accused testifying one or two weeks after uh, the remainder of the evidence, uh, we would submit that um, that's a Q-Sampan uh, request. Uh, we would submit that uh, that would not be appropriate. Um, he's had five and a half years uh, to prepare for his testimony, and he's been sitting through this case uh, for the last year and a half. Um, and with all of the um, breaks that have been had, largely due to, of course, um, the illness of uh, Yang Sari and Nguyen Chia, uh, he has had more than enough time to prepare himself for this testimony, listening to it um, day by day. He's in good health. He's uh, relatively younger than Nguyen Chia. New and Chia wasn't given that opportunity, um, and we think that uh, there is no reason that uh, he should have one or two weeks break. Um, he's had five and a half years to prepare. I think your honours, they are uh, the only matters. If I can just uh, have one comment. Uh, the ruling of your honours that uh, the E3 numbers would be issued and the admissibility of written statements uh, would be issued um, as soon as possible. Um, that is, uh, we uh, certainly welcome that just, just for the very reason, because as time goes on, parties uh, obviously have to prepare their uh, closing briefs and knowing what's in and what's out 
in terms of admissibility uh, makes a significant difference in what can be referenced in the, in the text. I understand it's a big job, um, however, we do appreciate um, the comments uh, saying that that would be done as soon as possible. Uh, I have nothing further to raise, Your Honours. poser des questions supplémentaires en fonction des réponses des accusés parce que ça nous paraît être un droit élémentaire pour les parties civiles. En ce qui concerne le nombre de pages, nous nous en rapportons à la décision de la Chambre et n'avons pas de commentaires particuliers sauf celui-ci. Nous sommes d'accord avec messieurs les procureurs et je crois avec la défense de Kieu Sampan pour que les notes de bas de page ne soient pas comptées dans le nombre de pages des euh, mémoires finaux. Donc nous soutenons cette demande. Enfin, en ce qui concerne le délai demandé par Kyo Sampan pour se préparer aux questions, nous nous en rapportons à la décision de la Chambre, mais nous partageons tout de même le commentaire des procureurs. Il me semble que M. Kyo Sampan a eu déjà un temps assez grand pour se préparer. Nous laissons la Chambre apprécier cette situation. Merci. អរគុណលោកត្រីមេធាវីសូមជើញនោះមេធាវីជាតិការពេក្តីលោកគឺសំផនបាទសូមអរគុណលោកវិទ្យានសូមគ្រប់អង្គជំសូមលើកនៅច
คือสมพรจะยุบจุนแต่เมียนกำลังเป็นนี่ตีกอดกับเมียนปัญหาสกปรกให้กอดที่ยิ้มตามด้านนี่ตีที่เราโหดตามรัฐเพียบได้กอดไอ้ทัวร์ตะบานกับเราเมาโดยฉะนั้นการสนับสนุนไปเวลานี้วิ่งสมสระบมพอดให้เยาะไปมวยสาปดาดำไปเอายิงไอ้ทัวร์กาตุลือไอ้กระสานตัวนี้วิ่งเหมือนเมียนจะกาเวงทัวร์ไอ้โอเปนไลท์ไปเวลาเราบอกองจุบจุบเรียตีแต่ดำไปพอไปย่อยเราบอกยิงนงกากาปีก็ได้นี่บ่าวสมอคุณคุณสมเชยลูกวิกเอนวีมัลซีมิชูลพรีซิดันต์และมิสซูสของสิ่งที่ผมได้ทำคือการพูดคุยและการแสดงออกแบบแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าเราต้องการเวลาที่จะพูดคุยกับคน qui soit une véritable pause qui permette à Monsieur Kieu Sampan de travailler avec ses avocats sur les documents et les thèmes que souhaite aborder les partis civils, les procureurs et les juges, ce qui signifie que nous demandons que ce temps soit imputé, computé, pardon. À partir du moment où nous aurons reçu communication de ces éléments, évidemment, comme me l'a indiqué mon confrère, c'est quand même un procès très particulier. Nous jugeons des faits qui datent d'il y a 40 ans. Les accusés ont tous plus de 80 années. Ils sont âgés. Monsieur Kiosampan, mais aussi Monsieur Yonchea, dans la salle dédiée à cet effet, assistent quotidiennement au débat. C'est très fatigant. Donc, nous ne sommes pas, et c'est ce que voulait dire mon confrère cambodgien, des équipes aussi importantes que, par exemple, celles des procureurs. Vous voyez bien que les procureurs se relaient à chaque fois en audience pour assurer les interrogatoires des témoins, alors que nous, nous sommes toujours les mêmes. Donc, le temps des audiences, pour nous, c'est stricto sensu. Le temps des audiences, ce n'est pas un temps de préparation à autre chose. Nous n'avons pas la possibilité de, 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 de nous préparer à autre chose. De plus, euh, nos équipes sont bien moins nombreuses. Pour ajouter à cela, euh, le décès de M. Yang Sari a encore renforcé ce déséquilibre puisqu'il a permis aux équipes de l'accusation de réaffecter les membres qui étaient destinés à travailler la partie du dossier sur M. Yang Sari à M. Kessampan et à M. Nongea. Donc il y, a, il y a véritablement un déséquilibre bon, et qui justifie, à notre sens, un délai de trois semaines de pause réelle après la fin des débat, enfin, ou en tout cas la présentation des derniers témoins, pour permettre de préparer de, euh, et, bien, et puis ce, ce délai partira bien sûr de la communication des listes des partis comme je l'ai indiqué. Et à partir de là, nous demandons également à pouvoir accéder à nos clients pendant les week-ends, puisque pour l'instant, la, la, la prison est fermée aux avocats le week-end. J'ajoute que quand nous travaillons avec notre client, c'est la même chose que le reste du temps, c'est-à-dire que la capacité de concentration d'un monsieur de 82 ans elle n'est pas la même que celle de quelqu'un d'une quarantaine d'années. Donc on ne peut pas passer des journées entières à travailler efficacement sur des documents, des listes de thèmes. Ça, c'est la première chose pour ce qui concerne les réponses des accusés. J'apprends en plus que le temps destiné à, à, à ces audiences est, à, est totalement ouvert, donc au maximum, c'est-à-dire c'est ce que vous avez indiqué, Monsieur le Président, tant que les questions sembleront pertinentes, ça pourra continuer. Donc euh, nous, nous a, euh, il faut que j'en discute bien évidemment avec mon client, mais euh, c'est quelque chose de euh, très lourd. Pour ce qui concerne... Euh, Ensuite, la clôture des débats et la préparation du mémoire final, nous demandons à, se, à recevoir une liste définitive de tous les documents euh, qui auront reçu une cote en E3, c'est-à-dire, à mon sens, et vous nous le direz si je me trompe, de tous les documents... Euh, 
que votre chambre emportera euh, avec elle euh, pour se délibérer et pourra utiliser euh, pour sa réflexion et pour appuyer euh, sa décision. Donc, euh, 4000 documents à ce jour, avez-vous indiqué, Monsieur le Président Vous vous apprêtez à statuer sur une question euh, concernant euh, les, 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 le dépôt d'auditions écrites, de déclarations écrites en lieu et place de présentation de témoins. Je ne reviens pas là-dessus parce que nous sommes expliqués par écrit. Euh, nous avons expliqué nos arguments et soutenu nos arguments là-dessus par écrit. Euh, mais on arrive à un total de 5500 documents, en haut a priori. Et nous aimerions avoir une liste. Lorsque nous avons déposé plusieurs requêtes sollicitant des éclaircissements sur les cotes en haute fois, on nous a renvoyé vers les notes d'audience quotidiennes des greffiers. Mais pour vous donner un exemple très simple, à ce jour, euh, la dernière note d'audience quotidienne des greffiers d'audience que nous avons reçue de manière officielle, elle date de février. Donc nous les recevons des mois après. Donc euh, je crois que cela justifie que euh, pour pouvoir rédiger, commencer à travailler sur le mémoire final, nous ayons une liste définitive euh, des documents qui sont considérés par la Chambre comme pouvant servir à fonder sa décision. Nous demandons aussi euh, un délai euh, concernant... Euh, permettant de réviser euh, les problèmes de traduction. Nous avons eu très nombreux problèmes de traduction, de sorte que nous avons très fréquemment euh, des transcrits Khmer qui euh, sont totalement différents des transcrits français ou des transcrits anglais. Je vais vous donner un exemple tout simple et tout récent. J'ai déposé en préparation de cette audience euh, une des observations, code E288. Hier, je discute avec euh, mon confrère euh, cambodgien sur la version Khmer qui vous a été euh, transmise. Et je découvre que là où je disais euh, la mort de M. Yang Sari a permis à l'accusation de disposer de plus de force pour organiser son travail, il est écrit en Khmer, la mort de M. Nyon Chea a permis à la défense euh, de disposer de plus de force euh, pour effectuer son travail. C'est un exemple, mais vous voyez que les problèmes de traduction sont graves. Euh, sont multiples et euh, nous demandons donc, avant que ne soit computé le délai qui nous sera accordé pour préparer nos mémoires finaux, eh bien, nous disposions de deux semaines pleines et supplémentaires pour réviser euh, les transcrits. Ça va être un travail énorme, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous en étions à 66 témoins, mais je me suis trompé euh, en fin d'audience de la semaine prochaine. Je crois que nous en serons à 87. Donc, il euh, y a un travail énorme à faire de ce point de vue-là, de comparaison. Nous avons une petite équipe modeste, nous essaierons de faire notre possible. Deux semaines, nous paraissent un minimum pour faire ce travail. Ensuite, nous demandons, une fois que tout cela sera fait, eh bien, à ce que nous disposions d'une pause effectivement de plusieurs mois, deux ou trois mois, pour rédiger un mémoire final. Euh, J'ai dit 300 pages, mais même ces 300 pages, euh, je trouve que euh, le, le chiffre est extrêmement modeste. Euh, alors, on, on, de l'autre côté de la barre, on, on fait mine euh, de nous soutenir en disant que nous aurions parlé de la possibilité de séparer les notes de bas de page et, et, et les textes nous-mêmes. C'est même plus si j'ai parlé de ça, mais en tout cas, pour moi, ça allait de soi. Euh, les 100 pages qui sont accordées euh, par la Chambre, je ne sais pas ce que nous allons pouvoir faire de ces 100 pages. C est, c est, c est, ça n'est pas possible dans un dossier avec 87 témoins, euh, des centaines de journées d'audience et des milliers de documents. Je, je, je ne vois pas euh, à l'impossible où nous tenu. Je ne sais pas ce que nous déciderons. Et pour ce qui concerne euh, eh bien les plaidoiries, nous demandons que le délai qui nous sera accordé pour préparer les plaidoiries soit calculé 
à partir du moment où nous recevrons les arguments adverses en français ou en khmer, c'est-à-dire dans une des deux langues que parle notre client, puisqu'il est francophone et khmérophone, et que les équipes adverses écrivent en anglais. Bon, alors, euh, notre langue de travail à toute l'équipe, c'est le français, et euh, de toutes les manières, celle de l'accusé, c'est ce qui compte au principal, euh, c'est quand même euh, soit le khmer, soit le français. Donc nous demandons à ce que le délai soit computé à partir du moment où nous aurons traduction dans une langue que l'accusé comprend euh, des arguments adverses. Et puis nous demandons euh, ensuite quatre jours pour les plaidoiries finales et séparément de cela, une journée entière pour la déclaration finale de M. Thank you, Mr. President. Um, the UNCHI defense team would also like to go um, on record that we concur with the position of the case on point team and the prosecution in of uh, the amount of pages of the closing brief and the amount of time allotted uh, for our closing arguments. Uh, it has been said uh, all over, uh, it has been said before, so I won't do it again. But, um, 100 pages uh, covering 6,000 documents, many thousands of pages of witness testimony, uh, that seems to be impossible. Um, an average domestic drug case will already take 100 pages uh, just to make an argument. Uh, I know uh, the chamber has decided about this 100 pages limit, uh, but we have just heard if we were, if I'm informed correctly, if you uh, are now, have announced the decision to another 1,500 uh, written statements, including about, I presume, 106 uh, written statements in respect of the law no, or the policy of killing non no soldiers. Um, you know from our uh, um, courtesy copy of our request yesterday that we uh, challenge uh, these, these accusations. And in order to be able to properly uh, make our arguments, make our defense arguments, uh, Mr. President, I think we really need more than those 100 pages. Um, and I'm, I'm, I'm also not quite sure the rationale behind the limiting uh, to those 100 pages or the limiting uh, the amount of time needed for the closing arguments. This is an incredibly comprehensive uh, and complex uh, case. Maybe, uh, maybe the most complex and comprehensive case since the Nuremberg and Tokyo trials. Um, I know there is something to be said to, uh, to limit parties in their submissions, but 100 pages seems to be the other extreme. Um, so, um, again, to be on the record, we really uh, need to be uh, given more opportunity to properly state our case and not to feel restricted in our arguments. Um, we have absolutely no reason to, 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 uh, to come up with uh, superfluous arguments or to use our very limited time with, with arguments that don't make any, uh, that are not relevant. So, um, to sum up, uh, uh, Mr. President, we do support the positions taken by the Fikirsen Fund, uh, the Fund team and the prosecutor. We really need more time uh, uh, to not only prepare, but also to make our written arguments and our uh, closing submissions. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir vers la proposition qui a été faite par le bureau des coprocureurs qui serait de déposer euh, séparément euh, les mémoires finaux et les notes de bas de page. J'aimerais savoir si euh, les procureurs 
une idée du nombre de pages pour rentrer ces notes de bas de page. Je dis cela parce que, en général, les notes de bas de page sont écrites en caractère extrêmement petit et une note de bas de page demande beaucoup de temps pour la traduction. Je précise aussi que quand il s'agit d'entrer dans les détails d'une note de bas de page, il s'agit non seulement de donner les références dans la langue euh, utilisée, mais aussi de s'assurer que euh, ces références sont cohérentes entre les trois euh, langues de travail. Et parfois, on peut avoir des surprises. Euh, or, il me semble qu'il est envisagé dans le temps de ne déposer les mémoires finaux que dans euh, une seule langue. Donc, ceci me paraît tout à fait euh, important. Voilà, Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez déjà une idée du nombre de pages qui vous seraient nécessaires pour ces notes de bas de page Um, thank you, Judge Levin. Uh, firstly, I'm not sure whether it's a translation problem, but uh, the prosecution uh, are certainly not saying that the footnotes or the end notes and the uh, closing argument properly be filed at a different time. Uh, it would be filed at exactly the same time. Um, simply that uh, the footnotes would appear in notes. Um, as far as the, uh, the uh, possibility of putting the uh, sources uh, of the evidence, the references, in three different languages um, relating to the uh, the English, French and Khmer translation. Um, certainly in uh, case file one, um, the prosecution uh, was absolutely unable to do that in the time. It's, uh, it's, we would submit it's, it's virtually impossible to do that in a very, very short period of time. It takes, it takes months and months. And, and that's why in the... Um, that's why in the uh, Case file one, um, certainly the parties only put it in one language, not the three. Um, I think we would need sort of staffing size um, far bigger. Everyone would need a staffing size far bigger than anyone's got access to. Um, I would submit that in, a, in the time frame given, it's virtually impossible to be able to put the references in three languages. That's, that's how we... Uh, I, I can't see any other way unless the staff, uh, staffing sizes increase. Um, Your Honours, just in, um, in, in relation to, to the briefs, you know, I mean, the, the, prosec you know, the prosecution has uh, um, two responsibilities. Um, one is to make sure that whatever it puts forward um, is only is found if it's a uh, finding of fact beyond reasonable doubt. That's one issue that guides us in our submissions today. And the other issue that, you know, the trial is fair and everyone has a reasonable opportunity to, to say what they need to say at the end of this case. Uh, the prosecution, we certainly wouldn't object to an extra 50 pages for the, you know, in addition to the, to the end note situation, we wouldn't object to an extra 50 pages to, to each of the defence teams and, and, and raising the prosecutions uh, to 250. Uh, we wouldn't object to that, um, but because people should have the, uh, the ability to be heard on, on, uh, on, on their cases. Um, but, you know, one, one way around it, and it doesn't perhaps solve the problem completely, but certainly um, significantly addresses it, is the uh, turning of footnotes into endnotes. Your Honours, um, and so we would support the defence to that extent. Your Honours, just one point I would like to raise. Um, we're almost at the end of the trial and we've heard from Q uh, Sampan defence you know, complaining again um, about you know, a number of issues and this time they're complaining about um, they don't have enough resources. Now I've, I haven't heard um, in this case at any time 
uh, the Q-Sampan saying that uh, they've got inadequate time and facilities to prepare their, prepare their case. And I haven't really heard them ever say that um, the prosecution size is, is so much bigger, the resources, than, than the defence. And just to set the record straight, Your Honours, um, so that um, the public understand, um, the, the statement that... Um, the prosecution changed prosecutors to question uh, the witnesses. That's clear, that's obvious, because I mean, obviously the, the amount of detail required. But, you know, so does Kim San Pan. Um, you know, he, there's three other international... So I'm, not, I'm not sure if we're getting translation, but there's three other international counsel. Um, Mr. Jart Vajess has been on this case um, since the beginning. And perhaps he's in Paris writing the, the closing brief now. Um, and we have um, his other, his other co-counsel, um, who obviously prepares while Mr. Verkin is in court. So this idea that somehow or another the prosecution are doing things differently to what the Q Sam Pan are doing. I mean, it's just not correct. Um, and the other, the other issue we'd like to put on record is that the prosecution are not just prosecuting um, one accused, we're prosecuting two accused two defence teams. And secondly, we're also involved in the investigation or the supervising of the investigation of two other cases, case file three and four. We don't, and without going into the numbers this morning, because we've done the calculations, um, the prosecution resources are no bigger combined uh, than the defence, bearing, bearing in mind their other responsibilities on other cases. And other lawyers in our prosecution office are working on those other cases, as is our responsibility. So um, I would just like that to be clear on the record, that there is not an inequality of, inequality of arms. And secondly, it's interesting how this is raised um, right at the last point of the case. One would have thought it would have been raised earlier if it was a, a serious issue. Thank you. ដល់ 1 ប្រាំនាទីសូមជាងជួលវិញ